Let's learn today we are going to see uh, uh, Australian English. Australian English. Australia and the Australia. A variety of English that is spoken in Australia. And uh, first settlers set up the colony in New South Wales. That is Australia poet means British people Australia poet uh, settled in 1780. First settlers are uh, one of the same as the language. British English la 1788 language means our sametha is get transferring to this uh, uh, means a modern English latest like modern English like in a poem or in sametha la padunda and abdana one ala the aranam our kauru or didi our follow to the end means up Britain language mari where in the sametha volume evada and died another where that little language jana and died another means that is these settlers upon Avada Valley Prediction Lata Varicula Pinanga Australia like a poet settled in Nava. Power in the Varnale, this linguist and uh, Anthony Burgess Adham Parnadidana Australian English may be thought of as a kind of fossilized cockney of the Dickensian era. Dickensian era the Varnagadesham Ide Sametu Vedanadan. Okay, Charles Dickensian. Dickens and our Samet one that la or do cockney. I would have to or and the local slang on a cockney and the Varina, the Britain. A father, as I met the boy, Alagla, the Aranam, our Kalagatilla language in the our fossilized itilla means our language in the patterns from guiding the lam and the one that la. For example, and Namali Vidna, Isamet, the Namalin or a group of people have taken a poise at line the other. Malayalthan Pinid with the marching on the Mavara in the Lello. Our group is a pum, I would do in the working class Alagala poetry learn and dangle our working class language up Pagalagata Langano, other Palavata to Dedim, Atlanga to Dedim. Nere Marcher, even a language of Maritana. Inipa educated class and a bonan and dangle poetry, the Langle higher class, upper class of Canada, a power to language I come Pidan Atlanta language complete it to Means Anganiana, you Cockney, fossilized cockney uh, of Dickensian era, uh, Australian English, Anganeta, Idilan, and another Ipoid. Okay, Karnama Kalakatalana, first class, poet, another. Pinede, Adondane, Australian English, Nicora, but take a little under means it's, it's, it's a variety. So we, we need to expect some kind of uh, difference from the British English. That means Australian accent, Australian language, Australian uh, words that denote a special term used in that is strain. Strain is uh, English, Australian English specific words in a kind of term. Okay, strain is a term. Australian is a strain. Anyway, one of the most unique aspect of australia is diminutives diminutives and nammal parayu australians and australians nu nammal parayunnathu enna enganeyanu overseas ennile parayaarulladu means australia cricket team in nammal overseas 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 nanu ellarum parayaarulladu okay appo ee diminutives nu parnu kanyal ee words ne cherudaakkite use kiya that is to uh, compress the words into smaller versions that is the main aspect of Australian English. Australian English is the most important part of Australian English. Okay. Now, they, for afternoon, they would say Arvo. Arvo. Means, they normal say Arvo. They would say afternoon. They would say Arvo. 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 They would So, the diminutives are that kind of terms. Okay, now servo for service station, then for barbecue, barbie, barbie. then biscuit, biki. That is the uh, that is the method of uh, that is the style of Australian English. That is something unique to Australian English. Other language, much varieties, variety of English, we cannot see that kind of um, uh, tendency to shorten the words. Paramavati would word in a tenna, Paramavati churki churki condena, the the and the slang like a couple of them with the production standard title of words aki in a churdaki condena, the minutes, style is specific for Australian English. Now we have pinna um, where a tendency that is something uh, interesting that is replacing uh, not words, okay, it's words that is 
മി എന്ന് മൈ എന്നുള്ളടത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മി എന്നുള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമാണ് വേർ ഇസ് മി ഹാറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ മൈ എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഇപ്പം ന്യൂ ജെൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നവരല്ലേ മ എന്ന് പറയാറില്ലേ മാ ചൈൽഡ് മാ ഹാ മാ ഹാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ പിന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മി മൈ എന്നുള്ളതിന് മി എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ടെൻഡൻസി ഓക്കെ ഞാൻ വേർ ഇസ് മൈ ഹാറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം വേർ ഇസ് മി ഹാറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അവർ മീ എന്നുള്ളത് മൈ എന്നുള്ളതിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ യു എന്നുള്ളതിന് യൂസ് യൂസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അവർ ഓക്കെ അതുപോലെ ഗുഡ് ഓൺ യു എന്നുള്ളതിന് ഗുഡ് ഓൺ യ ഗുഡ് ഓൺ യ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് So, these are uh, some of the uh, replacing words. Vakakala replace chayithu idukkunna idu tendency avarukk endu. Then, specific terms are there. Australia ili maathram use yinna. Ippu nama already American English ili kandil yi. Avarukk maathram use avari vacation ni poovaan, avari hold dick poovaan, avari varayil yi anu varni yi. Adu pole Australian terms are there. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആണിതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ബാക്ക് ഔട്ട് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമേ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ദറ്റ് മീൻസ് റിമോട്ട് റീജിയണൽ ഏരിയാസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എന്താണ് പ്രാന്ത പ്രദേശം എന്താ അങ്ങനെ എന്താ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല മീൻസ് ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകൾ റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിനെ പറയുന്നതാണ് ഔട്ട് ബാക്ക് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടേംസ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടേം ഓക്കെ no walk about walk about is a uh, term meaning it means a long journey of certain length a long journey of certain length ne parayna oru name aanu walk about ennallathu australian term aanu then bush bush nu parna kenjal native forested area native forested areas ne avaru bush ennaanu parayarullathu nammal bush nu parayumba chari chari kutti chedigalkokka bush nalle parai പക്ഷേ ഇവർ ബുഷ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേറ്റീവ് ഫോറസ്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ യുനീക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ ടേംസ് പിന്നെ ദർ ഈസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദർ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഓക്കെ പ്രൊണൗൺസിയേഷനിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ ലാംഗ്വേജിൽ വരുമ്പോഴും പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെയറി പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹെയറി 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 ഹെ ഹ ആയിറി ഹ ഹ ആയിറി എന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക ഇവിടെ ഹെയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹെയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹായറി എന്നുള്ള രീതി തന്നെ ഹായറി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കാണണം പരിചയമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവരുടെ പ്രൊണൗൺസിയേഷനിൽ ആ ഒരു അവർക്ക് എ എന്നുള്ളതിന് ആ എന്ന് പറയുന്നതൊരു ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് എ എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോണറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സിമ്പിൾ അതിന് പകരം ആ എന്നുള്ള സൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കുറച്ചും കൂടി അവരങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ നോ അതുപോലെ ഇവിടെ കുറേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ നീ ആ നീ എ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നീ അ എന്ന് പറ നീ ആ നീ അ എന്നാണ് പറയുക ആസ്ക് ആസ്ക് എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഐ സോറി ബ്രിട്ടീഷിൽ പറയുമ്പോൾ ഇവർ അമേരിക്കയിൽ നോക്കൂ ആസ്ക് ആസ്ക് അത് രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആൻസർ ആൻസർ എന്ന് പറയും ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയും ആൻസ എന്നാണ് ആൻസ എന്നുള്ളതല്ല ആൻസ എന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ദെൻ ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് ഇൻ ബോത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ ബോത്ത് ദ ഹാവ്സ് ദ സെയിം പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഗ്രാസ് ദ ഗ്രാസ് എന്നാണ് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ദെൻ ഡാൻസ് ഡാൻസ് ആ ഓക്കെ ഡാൻസ് എന്നാണ് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പക്ഷേ ഡാൻസ് ആ സൗണ്ടിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ദെൻ പ്രാസസ് പ്രാസസ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പ്രൈസസ് എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ പ്രാസസ് എന്ന് പറയും ദെൻ ഫിയ ഫിയ ഫിയെ ഫി ആ എന്ന് പറയുന്നത് ഫി ആ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ബായ് ദെൻ ഫെയ്റ്റ് ഫൈറ്റ് ദെൻ ടു ആ ടു ആ എന്ന് പറയും അതുപോലെ ലൈറ്റ ലൈറ്റ എന്നുള്ളതിന് ലൈറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ലൈഡർ എന്നാണ് എൻ്റെ മോന് ലൈഡർ എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഓരോ പോലെയല്ലേ മീൻസ് അതുപോലെ ലൈഡ എന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക ലൈ ലൈഡ ലിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഡ് എന്ന്
as you know that uh, it's for uh, our english that is spoken by indians and indian diaspora worldwide okay wherever we uh, we, we we are scattered around the globe and then uh, everywhere we have indian diaspora and all this indian diaspora all the indians they speak english that is british uh, that i am uh, indian english okay In british english lana prachodana ulkondu kondana indian english anandengilum we have a mixture of our native languages into english appo adondu adana pratheka tarathilulla english ay indian english it was a result of british imperialism okay now phonologically american style il pole thana rotic aitler ennalla namukku read write rabbit okka namukku ishtamulla karyangalana we don't read write rabbit uh, this is not something related to indian english then namukku v okka v aan o enna water Uh, where എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല വി റിയലി ലവ് ടു യൂസ് വ് വാട്ടർ ദെൻ വെയർ ദറ്റ് ഈസ് ദ വേ ഹൗ വി യൂസ് ഇറ്റ് വ് എന്ന് പറയും വ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് വ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് സെമി വവലാക്കാൻ നിൽക്കാറില്ല ദറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദെൻ അതുപോലെ എന്താണ് പ് ടേക്ക് എന്ന് വി വോണ്ട് സേ ദാറ്റ് വി വുഡ് സേ പ് ടേക്ക് പ് ടേക്ക് ദറ്റ് ഈസ് ദ വേ ഹൗ വി pronouns and aspirated right and namlu pronounce yara so these are the phonological phonological difference between british english and indian english then grammar grammar la ingena yana we don't like to use indefinite article a lot we and ingena yana nu cheyanale he gave me one book he gave me a book alle he gave me uh, uh, he gave me a book ennu parayunnathu namukku mari a ennu use cheyanadhu he gave me one book ennu parayunnathu namukku ishtana adu pole yes or no as question tags he is coming yes He is coming. Uh, no, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലേ ചോദിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇസ് ഇൻറ്റ് ഹി എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹി ഈസ് കമ്മിങ് യെസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് യൂസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മിസ്റ്റേക്ക് ആക്ച്വലി ബട്ട് നമുക്ക് പി എസ് സി എക്സാമിനൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് റൂൾസൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളത് മാത്രം ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ടു യൂസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സോറി വി ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ടു യൂസ് പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഐ ഹാവ് ഗോൺ ദെയർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഐ വെൻറ്റ് ദെയർ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം വി ലൈക്ക് ടു യൂസ് ഐ ഹാവ് ഗോൺ ദെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് നമ്മുടേതും ദെൻ I have bought the book yesterday, etc. That's why I have an example to write. Okay. So, these are the grammatical difference between that is the unique characteristics of Indian English. Now, we have unique words in Indian English. We use the word in our own language. We use the word in our own language. Means, Indian uh, uh, words in our own language. Okay. That is crore. they won't uh, say uh, british or american or australian variety they don't have this thing that is indian number system nammalu nammalla lakh crore ennallo okke engane nu cheyinjal that is um, uh, that is specific for indian uh, speakers indian english speakers okay we won't say 10 million 20 million 30 million that is not our style Uh, actually uh, we say one crore we say we, we we just learn it in this way lakh then 10 lakh then 100 lakh as crore in that way we would uh, learn our number systems appo ee number system totally namakku mathram unique aayittulladana okay crore ennokka parayna namakku mathram indian number system anadu indiyil mathram use cheyna number system aanu okay then scheduled tribe so scheduled tribe is a unique indian word that is a socially and economically or economically backward indian tribe given special privileges by the government and ningalku ariyalo endana nalla scheduled tribe nobody else uh, have this um, uh, has this particular word that is scheduled tribe then mohalla mohalla is specific for indian english that is an area of a town or village or a, a community mohalla then academics പ്രീ പോൺ പ്രീ പോസ്റ്റ് പോണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പ്രീ പോൺ എന്നുള്ളത് നോ ബഡി വിൽ യു നോ ബഡി അതർ ദാൻ ആസ് യൂസ് ഇറ്റ് ദെൻ യൂസ് ഇറ്റ് ദെൻ സിനിമാ ഹാൾ ഓക്കെ നമുക്ക് സിനിമാ ഹാളുടെ മൂവി തിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് ഇഷ്ടം സിനിമാ ഹാൾ എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ചെയിൻ സ്നാച്ചിങ് മല വരയ്ക്കുന്നതിന് സ്നേച്ച ചെയിൻ സ്നാച്ചിങ് എസ് സ്പെസിഫിക് ഫോർ അസ് ദെൻ ഡൂ ദ നീഡ് ഫുൾ ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ യൂസേജ് ഓക്കെ we uh, usually we would say um, okay consider this uh, please uh, do the needful we u- usually say do the needful in our letters and everything that is uh, specific indian usage then english knowing is another 
വേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ സ്പീക്ക് അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നോയിങ് ഇംഗ്ലീഷ് നോയിങ് ആ ടേം ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെസിഫിക് ഫോർ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദെൻ ഫ്രീഷിപ്പ് ഫ്രീഷിപ്പ് ഇസ് ആക്ച്വലി സ്കോളർഷിപ്സ് സ്കോളർഷിപ്സ് ഇൻ കോളേജസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിന് പറയുന്നതാണ് ഫ്രീഷിപ്പ് ദെൻ വി ഹാവ് ഹോട്ടേൽ ഹോട്ടേൽ ഈസ് ഫോർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വി യു വി സേ ഹോട്ടേൽ ദെൻ മാട്രിമോണിയൽ മാട്രിമോണിയൽ ഈസ് വെരി വെരി യുണീക് ടു ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് നോ ബഡി എൽസ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് മാട്രിമോണിയൽ മാട്രിമോണിയൽ സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് എവറിങ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദെൻ പ്രസ് പേഴ്സൺ അതായത് ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രസ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ട് ദെൻ റിഡ്രസൽ റിഡ്രസൽ സെൽസ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ റിഡ്രസൽ ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ യുണീക് ഇന്ത്യൻ വേർഡ് ദെൻ അപ്ഗ്രഡേഷൻ അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഇസ് എൻ ഇന്ത്യൻ വേർഡ് ദെൻ റിവേർട്ട് കൺവേർട്ട് റിവേർട്ട് റിവേർട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അതൊക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ദീസ് ഓൾ ഓൾ ദീസ് വേർഡ്സ് ആർ യുണീക് ടു ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലി ഇന്ത്യൻസ് ഹൂ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ദീസ് വേർഡ്സ് ഓക്കെ അതർ ദൻ ഇൻ അതർ വെറൈറ്റീസ് ദേ വോണ്ട് എവർ യൂസ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേർഡ്സ് നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോയി നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മിക്സ് ആയി പോകുമായിരിക്കും ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വെരി മച്ച് യുണീക് ടു ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ ഫൈൻ സോ വി ഹാവ് ദിസ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് നോ വി ഹാവ് ആഫ്രിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പം ആഫ്രിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് കൺട്രീസ് ഇന്ന മേ ബി ആ സിംബാബേയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആസ് ദി ഓൾസോ ഹാവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഹാഡ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കൊളനൈസേഷൻ അപ്പോൾ കൊളനൈസേഷൻ കാരണം അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ മിക്സായി സി ആസ് വി നോ ദാറ്റ് ഇൻ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് സി അവരവിടെ പോയ സമയത്ത് അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അവിടുത്തെ ആളുകളായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മീൻസ് അതൊരു എന്താ ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സ് ആയിരുന്നില്ല അമേരിക്ക ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മാത്രമല്ല ദർ വാസ് നോ പോസിറ്റീവ് ഓർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അത് ഇവിടെ കാണുക കൊല്ല അത് കീഴടക്കി അവർ ഇതാക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് വാസ് ദ മെത്തേഡ് ഓർ ദ വേ ത്രൂ വിച്ച് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദർ പവർ ഇൻ അമേരിക്ക ആൻഡ് of course in australia but adu kondu thane avaru avadthe tribes avadthe tribal people okka paramavadi avaru retreat cheyidu kondu gap ittittu irunnu avada mix undayirunnathu but in india uh, and in africa african continent what happened was that they were mixing they uh, they came for some kind of commercialization or industrial um, uh, i mean some uh, business adinokke vendittan aadi vandu pinne pinne ingane pinne kore pere pidichu kondu poi that is for uh, slave atlantic uh, slave trade adokke undayittunde but avadhe uh, thanne vanna avadhe thanne settle aayi angathe reethil avare mix aayidu kondu avade full fledged aayittulla already languages undayirunnu appo adu kondu thanne ലാംഗ്വേജസിൽ കാണുന്ന വെറൈറ്റീസ് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിനേക്കാളും ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇംഗ്ലീഷിനേക്കാൾ കൂടുതലും വളരെ വെറൈറ്റി വേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഈവൻ ദി കാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈച്ചതർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷും ആഫ്രിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷും ഓക്കെ കാരണം അവിടുത്തെ ആ ഒരു നേറ്റീവ് സ്പീക്കിംഗ് നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജസ് അത്രയും ഇതിലേക്ക് മിക്സപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളനൈസേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ മദർ ടങ് ഓൺലി ഫോർ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വൈറ്റ് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ആൻഡ് എ ടൈനി മെജ് മൈനോറിറ്റി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഇൻ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ റീജിയൻ ഓക്കെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് എ മിക്സ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെയും ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ഡറാണ് ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദർ ആർ വേർഡ്സ് ദെറ്റ് ഡു നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അതൊന്നും അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിലോ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലോ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കുറേ വേർഡ്സ് അവർക്കുണ്ട്
Township is an urban area for black or colored or Indians, South Africans and the apartheid. Apartheid in the Kalagatil in Karelo, the white people were means our Kella facilities under the Nomiliata, Ari de apartheid. So black or colored Iclalla were a portuana, and then upper townships and our Kaitilla townships, Anganana. A Padina Varina, other Avrida Natal township on the Varna, the Nana Varina, the Namada Polila township. Then for national identity document, they would say book of life. Book of life and the number of philosophical item, African, Africa, like a poet, my book of life has completely went wrong and the Kamala Parnana, Ragan, the Vodakar and the Avaka national identity document and Apadilla, anything like a Katie Lay and the Kachodikum. So the thing is that for them, book of life means national identity document. Okay, Namal identity card and the Kaparanapole, national identity document, the Maranavala, Kaladana, book of life and another than the Paria. Okay, now. <coughs> Now we have African English words. Okay. Okay, this is the same thing. 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 Then a bear was spicy sausage. We have hot dog and a sausage and a sausage. Then boki na wana la dana sweet heart a dough and la tana. Then braai barbecue barbecue ne braai na varaya. Cherry girlfriend ne cherry na na varaya. Then cozy swimsuit swimsuit ne apar na the cozy na na. Stupid ne dorf. Then dorp dorp a small town. Funny na varna ya naale an expert na na wada. Ah, yedo ke interview se karna samay ta wada peri galda pinili funny en na na rende. Moon Fundy, I'm going to get a little bit of 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 a Jolling, we call jolling. Jolling, That is, jolling means having fun. Just now, just now, no one. Sometimes soon, I am Sometimes soon, just now, no one. Lekker, no one. Great. Then, Miggy, no one. Little flying bug, no Miggy, no one. We Then, Mozi, no one. Mosquito, Mozi, no one. Then, Mutti, Mutti, no one. Medicine. Ma, ma, my dear, Mutti, no one. African English le parayi na the then my bro and the one my brother my China haga na ito na sa my mate my mate ni my China na na parayi na vade now now na na le very soon Sami na na sandwich then Takis na na le sneakers truck na na le journey okay na mo trucking ni buwan na ka parayi na vale alla truck na parayi ba ako journey na na then swordsi na na le thief swordsi so it's see a thief nani yebo nu varnale yes yes nalladina african english le avare yebo ennanu varaya yebo ennu varayum okay appo yebo ennu varayumbo yes ennanu nalladana okay appo idokkana end african specific aayittulla african english words okay now we have some questions i hope you understood uh, shall we move on to uh, questions? Appa idhile inalta korchu questions udhi addi the trend. Okay. Now adil nonnala questions ani the awkward is a dash loan word. Awkward na mara na the aedh language idhile nonnala word ana nariyo. Loan word ana nariyo. Awkward na mara imbo. Arke gulo ormando. Inalta amla parna trenda idno. Awkward na mara imbo. Awkward. Uh, French, ano, Latin, ano, Scandinavian, ano, Indian, ano, and then I'll let you go. Awkward in the rainbow. Awkward. Scandin ah, very good. Scandinavian. Other work can and say, I'll call it awkward. I turn low. I don't know what it is. Scandinavia curry means Vikings. I don't know. Awkward. Another work can then. Mahout. Mahout is a Mahout and the one is a la dash loan word. 
ഇന്ത്യൻ ഓക്കെ ദെൻ സ്കാൻഡിനേവിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആര് കാരണമാണ് അവിടെ അങ്ങനെ സ്കാൻഡിനേവിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായത് ആരുടെ ഇടപെടൽ കാരണമാണ് വൈക്കിംഗ്സ് ഓക്കെ സ്കാൻഡിനേവിയൻ പൈറേറ്റ്സ് ആണ് ക്ലണ്ടറിയാന് വേണ്ടി മാത്രം അവർ വരുന്നു ദെൻ ദ ടേം മാട്രിമോണി ഈസ് ഓൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡാഷ് ഇംഗ്ലീഷ് മാട്രിമോണി ഈസ് ഓൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡാഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യൻ ദൻ ദ ലക്സി യെസ് ഇന്ത്യൻ ദെൻ ദ ലക്സിക്കോഗ്രാഫർ ഹു ട്രൈ ടു റിഫോം ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിംഗ് ഇൻ അമേരിക്ക വെബ്സൈറ്റ് ഓക്കെ അമേരിക്കൻ വേർഡ് ഫോർ ബിസ്ക്കറ്റ് ഈസ് അമേരിക്കൻ വേർഡ് ഫോർ ബിസ്ക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് കുക്കി എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ കുക്കി The British equivalent for apartment is dash. നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ നമ്മൾ പറയും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് പറയും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറയും അല്ലേ ദെൻ ഡിമിനിറ്റീവ്സ് ഈസ് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഡാഷ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിമിനിറ്റീവ്സ് ഡിമിനിറ്റീവ്സ് ഈസ് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഡാഷ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒ സി എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷിന് ചെറുതാക്കുന്നില്ല അതുപോലെ എന്താ പറയുക ഇന്ത്യനെ ചെറുതാക്കുന്നില്ല അമേരിക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ എന്ന് ചെറുതാക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഒ സി ഒ സി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് അവരൊക്കെ ഒരു താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഫോർ യേബോ ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഫോർ യേബോ ഈസ് യെസ് യെസ് ദെൻ ആഫ്രിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഫോർ എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഈസ് എക്സ്പേർട്ട് എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടി എന്നുള്ള വേർഡാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ മീൻസ് എക്സ്പേർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഫണ്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കുറച്ചൊക്കെ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് 